ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് റൂം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അസ്യൂമെൻസ് എന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ പഠിച്ചു അലിട്രേഷൻ പഠിച്ചു എസ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു സിമിലി പഠിച്ചു മെറ്റഫോ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസ്യൂമെൻസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എസ്യൂമെൻസിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ കമൻസ് ആസ് വെൽ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടുഡേസ് ടോപ്പിക് വിച്ച് ഈസ് എസ്യൂമെൻസ് വാട്ട് ഈസ് എസ്യൂമെൻസ് എന്താണ് എസ്യൂമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്താണെന്നോ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നാ എസ്യൂമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോയട്രീസിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോയട്രീസ് ആയിക്കോട്ടെ എനി ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മാജിക്കൽ ടൂളാണ് എസ്യൂമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ലിറ്ററേഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് സൗണ്ട് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഏത് സൗണ്ട് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വോവൽ സൗണ്ട് വോവൽ സൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ലെറ്റർ അല്ല നോ ലെറ്റർ ഓൺലി സൗണ്ട് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൗണ്ട് നോ ലെറ്റർ റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വിച്ച് സൗണ്ട്സ് വോവൽ സൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വവൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എനി വോൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് എനി വോൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതായത് വാക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അസുലൻസ് ആണ് ഒരു സിലബല് ഒരു വേർഡിന്റെ സിലബല് എവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് വരേണ്ടത് എന്നത് കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് അസുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈസി അല്ല എസ്യൂമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ്യൂമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് യെസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് വോവൽ സാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അസ്യൂമെൻസ് ആൻഡ് ദസ് റിപ്രസൻറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി എനി വേൾഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ മേ ബി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓർ ഇൻ ദ മീഡിയൽ ഓർ ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് അസ്യൂമെൻസ് വെരി സിമ്പിൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഹിയർ first example my kitchen kit my head my kitten kit my head kitten kit ivade sound ki which sound is yes e sound aanu ivade repeat cheynadu e sound kitten kit kitten kit appo ee or word ille syllable ki ten two syllable varle idu ki or syllable t ennalladu adutha or idu appo kitchen ും കൂടി ഉണ്ട് 
തമ്മിലൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ ഒരു ലെസ്സണോട് കൂടി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അസനൻസ് എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ യെസ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസനൻസ് സൗണ്ട് എനി വേൾഡ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസനൻസ് സോറി വാട്ട് ആൻഡ് ടെലി റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വേൾ സാങ്സ് എനി വേൾഡ് ഇൻ ദ ഇൻ എ വേൾഡ് സോറി അഗേൻ ഇനി എന്താണ് ഈ അസൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് അസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യെസ് to build a mood in a poetry to build rhythm in a poetry le a or rhythm kittan vendi telling or mood build yan appo namaku happy mood undaka mathapole thana sad it can be sad even chale words ullo ka sad is appo any any moods okay we can create a rhythm or we can build a mood by using this assonance or any uh, figure speech as well so avadam kooduthu എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എസൻസ് മനസ്സിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ആള് കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ കോൺസെൻസ് എന്ന് പറയും എസൻസ് കോൺസെൻസ് ഓക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോൺസെൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവാ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ പറയാനില്ല സെയിം സംഭവം ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട് വിച്ച് വൺ യെസ് കോൺസെൻസ് സൗണ്ട് അല്ലെ കോൺസെൻസ് സൗണ്ട് അങ്ങനെ പോവൂലേ യെസ് ഇതെല്ലാം കോൺസെൻസ് സൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോൺസെൻസ് സൗണ്ടിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ സെയിം ലൈക്ക് എസ്എംസ് എനി വേർഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ ഒരു വാക്കില് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ കോൺസെൻസ് സൗണ്ട് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കോൺസെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലൊക്കെ വാക്കുകളിൽ വവൽ സൗണ്ട് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യമാവാം മിഡിലാവും അവസാനമാകാം ന പ്രോബ്ലം ന മൈൻഡ് അതെന്താണ് അസനൻസ് ആണ് കോൺസെൻസ് മനസ്സിലായി അസനൻസ് മനസ്സിലായി ഒരു എക്സാമ്പിൾ സി സ്ട്രോങ് സ്വിങ് കോൺസെൻസ് സൗണ്ട് അല്ലേ യെസ് സ്ട്രോങ് സ്വിങ് ടോസ് ദ ഗ്ലാസ് ബോസ് ടോസ് ദ ഗ്ലാസ് ബോസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ സി അതേസമയം ഇവിടെ ഓയും ഏയും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം സൗണ്ട് അല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ കഴിയും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇത്തിരി സമയത്ത് ക്ഷമിച്ചിരുന്ന സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കോൺസെൻസ് മെസൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എസൻസ് മനസ്സിലായി കോൺസെൻസ് മനസ്സിലായി അലിട്രേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ഒരു കാര്യം ഇതിനോട് കൂടി ചേർത്ത് പറയട്ടെ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലിട്രേഷനും ഒരു കോൺസെനൻസ് ആണ് ഓക്കെ കോൺസെനൻസ് എന്താണ് യെസ് കോൺസെനൻസ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു അത് എവിടെയാണോ ഇനി എന്താണ് അലിട്രേഷൻ നിന്നും കോൺസെനൻസ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അലിട്രേഷനിലെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺസെനൻസിൽ എനി വേർഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോ അസനൻസ് കോൺസെൻസ് അലിട്രേഷൻ അസൻസ് മനസ്സിലായി ബോൾസൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോൺസെൻസ് മനസ്സിലായി കോൺസെൻസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അലിട്രേഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസെൻസ് വൈ ഇൻ ദ അലിട്രേഷൻ ഓൾസോ വിച്ച് സൗണ്ട് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യെസ് കോൺസെൻസ് സൗണ്ട് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആൻഡ് വേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യെസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഈസി അല്ലേ യെസ് ഈസിയാണ് 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 ഇനി എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട വീഡിയോ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം പ്ലീസ് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ചെറിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം റണ്ണിങ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ എവിടെ വലിയ നോട്ട് ബുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ കണ്ടത് എഴുതി വെക്കുക യെസ് ദിസ് ഈസ് കോൺസെനൻസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വോവൽ സൗണ്ട് സോറി ദിസ് ഈസ് അസനൻസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വോവൽ സൗണ്ട് കോൺസെനൻസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് കോൺസെനൻസ് സൗണ്ട് അലിട്രേഷൻ Yes, consonants, a type of consonants, but repeating the consonants are at the beginning. That's it. So guys, this is assonance and this is figure speech and this is the way how we are enjoying the poetry. Same like how we are enjoying our lessons with our classroom. So, see you guys on next video. Stay tuned with me. Bye-bye.